van a, a ser puestas en consideración del honorable consejo municipal y que nosotros necesitamos que la permiten con la mayor diligencia posible. Si bien tuvimos demoras el año pasado en la ejecución de unas obras, también se debió que en parte hubo una demora por parte de los trámites que tenían que hacerse aquí en el Consejo Municipal. Si bien nos dotaron de los instrumentos, pero no en su momento oportuno. Por eso, señor presidente, Tunja tiene la oportunidad, especialmente en el sector rural, de obtener unos recursos muy importantes eh, por parte de esta administración. Y que usted con su, su liderazgo, sé que le hará una dinámica también para que todas estas acciones aquí en el Consejo Municipal lleguen con la mayor oportunidad a toda la ciudadanía. Hay barrios que están esperando una pavimentación de unas calles, como ellos anunciábamos en, en los patriotas, en el Turbal, en Manzanares. Eh, población que durante tantos años han esperado, por ejemplo, que se pavimente la, la calle 18. Hoy en día van a tener la oportunidad de hacerlo. Y entre menos nos demoren esas autorizaciones honorables concejales, seguramente lo vamos a hacer en el menor tiempo posible. Hay sitios de la ciudad, como por ejemplo los moradores de Altamira, eh, la calle 25, que hace más de 20 años le hicieron una vía y que hoy está absolutamente destruida. Poblaciones pobres y vulnerables de la ciudad de Tunja que tienen la oportunidad que se les arregle su malla vial. Y en sí, seguir consolidando todo este proceso de mantenimiento y mejora de la malla vial de toda la ciudad de Tunja. Y que esperamos, vuelvo pues, repito, señor presidente, que con su liderazgo se le dé la mayor evidencia posible y podamos iniciar lo más pronto posible esta zona. Muchísimas gracias, estaré atento a los requerimientos. Les voy a rogar también el favor cuando haya eh, indicaciones especiales que se hagan con la debida dirección. Yo no tengo ni temor de venir aquí a, esta, a este consejo a responder las inquietudes de los ciudadanos. Si lo hago en los barrios, ¿por qué no tengo que hacerlo aquí en este sitio que es el más propicio? Eso sí, entre el mayor respeto y el mayor comedimiento posible ni mayor disposición, ni cariño por, la, por todos los ciudadanos de Tunja, ni aprecio por todos y cada uno de ustedes, pero aquí hay que facilitar absolutamente las acciones administrativas para que tengan un efecto en, en las obras y en las acciones que quiere este gobierno con, con todos los ciudadanos de la ciudad. Muchísimas gracias y nuevamente un saludo muy respetuoso para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.
los aciertos y en algunos casos los mismos desaciertos que se puedan presentar hace parte también de nuestra función constitucional y legal en la realización del control político que con eh, aprecio por nuestra ciudad y en el desarrollo del compromiso con las personas que nos dieron su voto de confianza tenemos entendemos nuevamente lo reitero nuestra limitación constitucional y legal el desarrollo de nuestras competencias pero de la misma forma también entendemos que aquí no puede perjudicarse a la ciudadanía sino que por el contrario se debe buscar el beneficio común que nos permita mejorar la calidad de vida de los humanos y por eso desde el mes de mayo del año pasado se han brindado como bien lo reiteró el señor alcalde las herramientas para que dentro de la política del plan de gobierno que él presentara en su momento que eventualmente se convirtiera en el plan de desarrollo todas esas gestiones que él presentó se puedan empezar a cumplir gracias a la gestión que él mismo ha señalado que ha desarrollado y que muy seguramente a partir de este año se empezará a ver su ejecución existe reitero aciertos muy importantes existen compromisos que hay que seguir cumpliendo y sobre los cuales enfocaré el desarrollo de esta intervención y es que señores de la administración municipal entendemos que la intención es mejorar la calidad de vida de los humanos pero que como en alguna oportunidad alguna secretaria lo dijo y discúlpenme ser un poco folclórico porque fue una intervención fue una conversación informal señores secretarios no es fregarlos por fregar sino discúlpenme lo que voy a decir es ponerles fuego en los pies para que a veces podamos andar un poco más rápido con el objetivo de lograr esos propósitos que esta administración tiene el control político que esta corporación y que en especial todos los concejales desarrollamos se hace precisamente es para que esos logros y esos objetivos no se queden en buenos propósitos por eso reiteramos nuevamente en el tema de la política pública de seguridad y convivencia en el tema como bien lo señaló el señor alcalde del plan de ordenamiento territorial en el cual estaremos prestos a colaborar gracias a la asesora por la invitación que nos hace para participar en los diferentes sectores pero reiteramos el compromiso no es de una connotación amiguista el compromiso no es de una connotación de calle y siga sino el compromiso es de señalar, puntualizar, pero sobre todo el de proponer. Como se ha hecho en los diferentes escenarios y en los diferentes debates que se han realizado en el Consejo, en temas fundamentales como la vivienda, como la seguridad, como el marco fiscal, como tema de impuesto predial, de impuesto de industria y comercio y todas las demás inquietudes que los ciudadanos humanos que nos dieron la confianza nos solicitan transmitir a la administración municipal como desarrollo de nuestra competencia, de ser el enlace entre las comunidades y la administración. Por eso, para concluir, en un acto de sensatez que espero sea transmitido de la mejor manera, se debe señalar que la disposición del concejal de Centiativa Nogueras, y reitero, y considero que es así, de los 17 de los 16 concejales restantes, es la de colaborar con esta administración para el logro efectivo de los propósitos sin abandonar nuestra función constitucional y legal de ejercer el control político, señalando, no como crítica destructiva, lo que esté faltando, sino con el objeto así mismo de proponer soluciones que nos permitan alcanzar esos 
hechos de verdad que comprometimos cuando aprobamos el plan de esta Muchas gracias, presidente. A usted, doctor Vicente Llano Tiene la palabra el concejal de diversidad. Presidente de Tunja, la constante era endeudar al municipio era sacar dinero a altos intereses y dejar a la ciudad de endeudada. En las dos últimas administraciones, presidente, tuvimos más de 40 mil millones de pesos en préstamos. Y hoy el alcalde nos señaló que producto de una gestión importante bajo esas tasas tan altas, e hizo un ahorro importante para la ciudad. En segunda medida, presidente, gestionar 150 mil millones de pesos en un año es una tarea significativa, casi 900 millones por día, lo que significa que pese a la recuperación de dinero y de recursos propios del municipio, se ha hecho una tarea importante y se han podido a hoy ejecutar más de 52 mil millones de los 150 mil que se han gestionado. La virtud que pocos políticos tienen hoy es gestionar mucho de las gestiones. Y esto, presidente, no es más sino el resumen de una actuación marcada por la honestidad y por la ética que debe prevalecer en las actuaciones políticas de los que realizamos este ejercicio. Por ejemplo, tener un centro de infancia en la ciudad de Tunja con más de 3 mil millones ya apropiados por el gobierno nacional y en los cuales se da la oportunidad a un grupo de niños que desde muy pequeños tengan las bases fundamentales para ser excelentes seres humanos. 3 mil millones de pesos en el tema de tecnología con el ministro Diego Morano en solo el primer año de gobierno y la consecución y aprobación de 798 viviendas por el orden de 32 mil millones de pesos. 2.680 millones en el tema de seguridad, que ahí esperamos que la secretaria de gobierno haga los trámites de manera diligente para que se concrete esa expectativa de tener ya estas cámaras en nuestra ciudad que tanto, estamos, que tanto están haciendo falta. Presidente, de 2.680 millones de vivienda rural, de lo que usted ha señalado y ha solicitado aquí en el Consejo de Tumba, 8.862 millones como justo mérito a unos empleados que por años han prestado un servicio en la administración municipal y que a hoy se le adeudan unos honorarios o se le adeudan unas acreencias laborales como quinquenios, como primas y como bonificaciones. Y sobre todo, tener dispuesto un proyecto de infancia y adolescencia para que con un plan piloto que he resaltado a nivel nacional 150 familias tengan la oportunidad compañeros de que aprendan a cómo ser padres y a cómo formar a sus hijos y personas de bien en esta ciudad esto significa compañeros que definitivamente sí se están dando hechos de verdad que definitivamente el señor alcalde ha trabajado de manera silenciosa y juiciosa, ha trabajado de manera callada pero muy efectiva. Y...